വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ എന്ന സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റാണ് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ നിലനിർത്തുന്നതും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ജനപ്രതിനിധികളാണ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തി രൂപപ്പെടുത്തുകയും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും മുതൽ പാർലമെൻറ്റ് വരെയുള്ള ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കുന്നതോടു കൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയക്ക് തുടക്കം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലെ അബോളീഷൻ ആക്റ്റ് വഴി രണ്ടംഗ പാർലമെൻ്ററി അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ടും പകരം ഏകാംഗ മണ്ഡലങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടും പാർലമെൻറ്റ് നിയമം പാസ്സാക്കി ഈ ആക്റ്റ് വഴി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിക്ഷിപ്തമായി മണ്ഡലങ്ങളെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി കഴിയുന്നത്ര ക്രമീകരിച്ചിരിക്കണമെന്നും അതിർത്തികൾ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ഭൗതികമായ സവിശേഷതകൾ നിലവിലുള്ള അതിർത്തികൾ വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ മുതലായവ കണക്കിലെടുക്കണമെന്നും ഈ ആക്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ വോട്ടിംഗ് സമ്പ്രദായം രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ളതിനാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രഹസ്യം പാലിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനുമാണ് പോളിംഗിന് ശേഷം ഓരോ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിലെയും ബാലറ്റ് കടലാസുകൾ ഓരോ മണ്ഡലത്തിനും വേണ്ടിയൊരുക്കിയ പ്രത്യേക കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സഹായത്തോടെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഏജന്റുമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും എണ്ണിതിട്ടപ്പെടുത്തി വിജയി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനുള്ള ഭരണഘടന അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക സമിതിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാം അനുച്ഛേദമനുസരിച്ചാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നത് ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇരു സഭകളിലേക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കും രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ചുമതലയാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴാം അനുച്ഛേദ പ്രകാരം പാർലമെൻറ്റിനാണ് സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേതുൾപ്പെടെ എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമം നിർമ്മിക്കാനുള്ള പരമാധികാരം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടാം അനുച്ഛേദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധമായ ചില നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള അധികാരം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള വിശദ നിയമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രണ്ട് പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലെ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ആക്ടിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്ന രീതി പോളിംഗ് സംബന്ധിച്ചുള്ള സംഗതികൾ തർക്കങ്ങൾ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഒന്നാം വകുപ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മൂന്ന് പ്രധാന ജോലികൾ നൽകുന്നുണ്ട് അവ മേൽനോട്ടം വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കലിന് നിയന്ത്രണവും നിർദ്ദേശവും പാർലമെൻറ്റിലേക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക എന്നിവയാണ് ഒരു മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ പ്രസിഡന്റ് നിയമിക്കുന്ന മറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എന്ന് അതേ വകുപ്പിൽ പറയുന്നു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിലല്ലാതെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്മീഷൻ്റെ അധികാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചുമതലകളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് വിശാലമായ അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളുമുണ്ട് പാർലമെൻറ്റിലേക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കും പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെയും വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും നടത്തുകയും അവയ്ക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ആവശ്യമായ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ നിശ്ചയിക്കുകയും അവർക്ക് അംഗീകാരം നൽകുക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി നാമനിർദ്ദേശ തീയതി സൂക്ഷ്മ പരിശോധനാ തീയതി തുടങ്ങിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിപാടികൾ നിശ്ചയിച്ച് തീർച്ചപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ അധികാരങ്ങളിലും ചുമതലകളിലുമായിട്ട് വരുന്നവയാണ് ലോകസഭയിലേക്കും എല്ലാ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കും പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതെന്ന് ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാം വകുപ്പ് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ മനോരോഗികൾ കുറ്റവാളികൾ നിർദ്ധനർ വിദേശികൾ എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജനാധിപത്യ ഭരണ വിജയത്തിലും സാധാരണ ജനങ്ങളിലും അമിതമായ വിശ്വാസം നിലനിർത്തിക്കൊണ്
തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തർക്ക പരിഹാരം തുടങ്ങിയ പ്രക്രിയകളിലൂടെയാണ് കമ്മീഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുപരമായ പ്രവൃത്തികൾ നിർവഹിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കാരം ഇന്ത്യയിൽ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ നടപടികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ട് പാർലമെന്റിനെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് മാതൃകയിലുള്ള ഒരു പാർലമെന്റ് രീതിയാണ് ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നിരുന്നാലും മാറി മാറി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ സമഗ്രമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കാരം ഇനിയും ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രഥമ പരിഗണനയ്ക്ക് വിധേയമാണ് ഇനി നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റികളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ടാർക്കൻ കമ്മിറ്റിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ ശ്രീ ടാർക്കൻജിനെ അധ്യക്ഷനായി നിയമിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കരണ കമ്മിറ്റിയാണ് ടാർക്കൻ്റെ കമ്മിറ്റി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ലോകസഭയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസും അടങ്ങിയ ഒരു സമിതിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം ആയിരിക്കണം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ പ്രസിഡന്റ് നിയമിക്കുന്നത് മൂന്ന് അംഗങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു സമിതി ആയിരിക്കണം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വോട്ടവകാശത്തിനുള്ള പ്രായപരിധി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് വയസ്സാക്കി കുറയ്ക്കുക ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പുവരുത്തുക സ്വാതന്ത്ര്യവും നീതിപൂർണവുമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനായി കൗൺസിലർമാരുടെ സേവനം വോട്ടർമാർക്ക് ലഭ്യമാക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ടാർക്കൻ കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദിനേഷ് ഗോസ്വാമി കമ്മിറ്റിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ൂറിൽ ദിനേശ് ഗോസ്വാമി അധ്യക്ഷനാക്കി രൂപീകരിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയാണ് ഇത് ഒന്നിലധികം അംഗങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു സമിതി ആയിരിക്കണം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അംഗീകൃത ദേശീയ പാ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവുകൾ സർക്കാർ വഹിക്കേണ്ടതാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കൃത്യമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുകയും തെറ്റായ കണക്കുവിലകൾ നൽകുന്നത് കുതിരതര കുറ്റമായി കണക്കാക്കുകയും ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കുക ഇലക്ഷന് വേണ്ടി ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ നിർബന്ധമാക്കുക ഔദ്യോഗിക പദവിയുടെയും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെയും ദുർവിനിയോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനായിട്ട് ശക്തമായ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് ദിനേശ് ഗോസ്വാമി കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് വെച്ച നിയമങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് സ്വതന്ത്രവും നീതിപൂർവ്വമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറാണ് ടി എൻ ശേഷൻ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കുക പ്രശ്ന മേഖലാ ബൂത്തുകളിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക ബാലറ്റ് പെട്ടികളുടെ ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിന് പെട്ടികൾക്ക് സീരിയൽ നമ്പറും കോഡും നൽകുക മദ്യ വിൽപ്പന ശാലകളുടെയും അതുപോലെ ലഹരി വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് നിരോധിക്കുക തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളെങ്കിലും പല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കാരങ്ങളും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും എതിർപ്പിന് കാരണമായി പുതിയതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമായി നിജപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കും പാർലമെൻറ്റിലേക്കുമുള്ള സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളെ മത്സരത്തിൽ നിന്നും വിലക്കുക തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂട്ടുകക്ഷി മത്സരിക്കുന്നത് കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരിക സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സ്വത്ത് വിവര കണക്കുകൾ കൃത്യമായി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുക തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലാതെയോ നടത്തുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നും അയോഗ്യരാക്കുക അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ നേടിയ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ മാത്രമേ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം നിയമനിർമ്മാണ സഭകളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയവ മുൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജി പി ജീവൻ റെഡ്ഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിയമസമിതി തയ്യാറാക്കിയ അതിൻ്റെ നൂറ്റി എഴുപതാം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്ന് ക്രിമിനലുകൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതിന് വിലക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പാർട്ടികൾ അംഗീകാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ദൃഢമായ മാനദണ്ഡങ്ങ